Wohin mit hochgiftigen Sondermüll? Unter der Erde von Stassfurt gibt es riesige, riesige Hohlräume. Dort wurde nämlich früher Kalisalz abgebaut. Und seit einigen Jahren lagert dort aber ein Entsorgungsunternehmen giftige Hausmüllrückstände ein. Also bislang nur ein Probebetrieb. Doch jetzt soll die Anlage auch dauerhaft zur Abfallbeseitigung genutzt werden. Unter den Bürgern wächst der Widerstand. In Lastwagen kommen die Giftstoffe, die hier in Stassfurt in unterirdische Hohlräume gepumpt werden. Minex-Geschäftsführer Detlef Heine erklärt Rainer Krah und Christian Neubauer das Verfahren. Die beiden Stassfurter halten gar nichts davon, dass hier hochgiftige Stoffe in den Boden eingebracht werden. Bislang lief das im Probebetrieb, jetzt hat das Unternehmen den Dauerbetrieb beantragt. Das sorgt für Aufregung. Wir haben da jahrelang gegen gekämpft, dass das verunreinigt wird. Und jetzt fängt man wieder an und äh, bringt, streut Ängste. Ich befürchte, dass äh, der Giftstoff, der da in diesen Kavernen eingelagert wird, letztendlich doch mit Grundwasser zum Beispiel in Verbindung kommt. Unter Stassfurt sind durch den Salzbergbau zahlreiche Hohlräume entstanden, darunter auch Kavernen wie diese. Sie liegt in einer Steinsalzschicht 450 Meter unter der Erde. Der Giftmüll, der eingefüllt wird, soll den Hohlraum stabilisieren. So soll verhindert werden, dass das Erdreich darüber einstürzt. Doch gerade die Frage der Stabilität bereitet den Anwohnern Sorgen. Wenn das nicht stabil sein sollte, dann muss man da etwas anderes einlagern, etwas Ungiftiges nämlich. Denn wenn die Kavernenwände unstabil sind, dann kann es sein, dass sie Risse bekommen. Das wäre fatal, denn bei den Giftstoffen handelt es sich um Rückstände aus der Verbrennung von Hausmüll, hochgiftiger Staub. Er wird mit Sohle, also salzhaltigem Wasser, vermischt und über Rohrleitungen zu den sogenannten Kavernenköpfen gepumpt. Um die Genehmigung für den Probebetrieb zu bekommen, musste Minex unter anderem einen Langzeitsicherheitsnachweis vorlegen. Der basierte damals auf purer Theorie. Allerdings habe der Probebetrieb bestätigt, dass das Verfahren sicher ist. Über den Probezeitraum von drei, vier Jahren haben wir diesen Langzeitsicherheitsnachweis nochmals bestätigt und haben sowohl von unserem Gutachter und als auch vom Behördengutachter jetzt die Bestätigung bekommen, dass dieses Material in der Kaverne für immer und ewig von der Biosphäre entfernt gehalten wird. Wirklich? Das Landesamt für Geologie und Bergwesen hat den Probebetrieb genehmigt. Der Sicherheitsnachweis sei schlüssig, heißt es auch hier. Der Giftmüll könne nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen. Aber gilt das auch für alle Ewigkeit? Naja, was können Sie für alle Ewigkeiten sagen, wenn äh, übermorgen irgendwo ein Meteorit einschlägt, äh, es kommt auch gelegentlich das Argument, in 10.000 Jahren haben wir die nächste Eiszeit. Das ist immer die Frage, wo Sie die Grenze ziehen. Beruhigend klingt das nicht. Und noch eine Frage beschäftigt die Gegner. Bis 2008 galten die Kavernen als stabil. Dass sie es jetzt angeblich nicht mehr sind und mit Giftmüll gefüllt werden sollen, finden sie merkwürdig. Ihr Verdacht? Hier geht es weniger um bergmännische Dinge, hier geht es um rein Wirtschaft. Hier, hier soll mit der Ablagerung von Giftmüll Geld verdient werden. Minex weist diesen Vorwurf zurück. Irgendwo müsse der Müll schließlich gelagert werden und das ist laut Gesetz eben nur unter Tage und nur im Salz zulässig. Das ist auch in Deutschland als die beste und sicherste Entsorgung anerkannt, auch von der Bundesregierung. Das ist alternativlos. Das Problem ist ja immer wieder, dass die Leute sagen, ja okay, verstehen wir alles, aber doch bitte nicht bei uns. Das Landesamt will jetzt noch einmal alles genau überprüfen. Die Entscheidung, ob die Kavernen vollständig mit Giftmüll gefüllt werden, soll in einigen Monaten fallen.